Hi, hello and welcome back to my channel. In this video, we will see elbow joint anatomy. So, elbow joint is a type of synovial joint. Synovial is six types. That is a hinge variety of elbow joint. Hinge is the door. So, the door is open and close. That is the movement. So, hinge joint can extend and flex. So, elbow joint is a hinge variety of synovial joint between the upper end of the humerus and the upper end of the radius and ulna bone so the joint yaar yaar ku nadula abadina humerus bone ku radius bone ku ulna bone ku nadula irukku kudiya inda articulation ah nama elbow joint abdin solrom so elbow joint ku other names irukku humero radial and humero ulnar joint so ena humerus and radius um joint agudhu adhe mari humerus and ulna um and edathula joint agaranaala it is also known as humero radial and humero ulnar joint that is all about the introduction so in the diagram la ungalala paakala so mele irukra bone vandu humerus so humerus la capitulum irukum adhu vandu cap mari irukka kudiya inda round shaped structure la da nam capitulum appdin solrom next vandu trochlea ट्रोकली आप देख रहे हैं ना पुल्ली शेप लेर को कुड़िया इंद्र स्ट्रक्चर रहता है वंदे ट्रोकली आन सोल्डर सो इंद्र कैपिटल हम वंदे रेडियस बोन कुड़े हुए इंद्र ट्रोकली आ वंदे अल्ना बोन कुड़े हुए आर्टिकुलेट आउ सो इंद्र एक आर्टिकुलेशन ना ना इंद्र एक जॉइन ना ना हमें एल्बो जॉइन अब दिन सोल्ड Coming to the articular surface, articular surface पाकर पो एंड द बोन ओड़ा सरफेस बंदे इन द जॉइन ला कंट्रीब्यूट करना दे अपडिंग रहा था आर्टिकुलर सरफेस ला ना मेरे दोनों हस्त बंदे अपर अपडिंग पाकर पो कैपिटलम एंड ट्रॉकलिया ऑफ़ द ह्यूमरस दा बंदे आर्टिकुलेशन की हेल्प करना दे सो कैपिटलम अपडिंग रहा था इन द ह्यूमरस ओड़ा � Okay, so in the capitulum and the radius and the trochlea and the ulna and the articulate. So in the capital of the male, there is a small fossa, a small depression, and that is the radial fossa. That is why the trochlea and the male, there is a small fossa, that is the coronoid fossa. So the hand is very flexed, that is extreme flexion. What is flexion? Flexion is the same. Decreasing the angle between the two joints of flexion no? Increasing the angle between the joints of extension no? So, so extreme on our hand and elbow va flex pannerappo In the radius or the head vandhu In the radial force ala fit tau Adhe madhi in the coronoid process of the ulna vandhu In the coronoid force ala fit tau Adhe tha in the slide la namma soli irukko so the coronoid fossa lies just above the trochlea and is designed in a manner that the coronoid process of the ulna fits into it in extreme flexion. Adhe madhriya, radial fossa uh, just above the capitulum allows for the radial head fitting in the radial fossa in extreme flexion. So I repeat, capitulum mele arka kudiya radial fossa ala in the radius oda head to fit tahu. Adhe mari trochlea mele arka kudiya coronoid fossa ala in the coronoid process of the ala vandhu fit tahu during the extreme flexion. Coming to the lower articulation, upper path to the lower la vandhu upper surface of the head of the radius articulates with the capitulum. Adhe da. So upper surface of the head of the radius. Radius oda upper head to in the capitulum articulate tahu. அதே மாதி trochlear knots of the alna articulates with the trochlea of the humerus அதேதான் so இந்த alna लருக்கு கூடிய U-shaped knots அதான் நம்ம trochlear knots அப்படின் சொல்லும் இந்த trochlear knots உம் humerusல இருக்கு கூடிய trochlea உம் articulate பண்ணும் the elbow joint is continuous with the superior radio ulnar joint humero radial the humero ulnar and the superior radio ulnar joint so in the elbow joint अब डिंग रहते humerus बंदर radius कोड़ा articulate आ गया तो humerus बंदर alna कोड़ा articulate आ गया तो आधे माधुरी radius और alna वो articulate आ गया रहता है radio alna joint इतने लामे सेंड था भी आप कॉलेज नेट अस elbow joint coming to the ligaments of the elbow joint first वंदे capsular ligament capsular ligament अब डिंग रहते capsular ligament अब डिंग ना वे full अंदर joint articulation joint इल्ला ती में hold आवे 
கவர் பண்ணுற ஒரு கேப்சூல் தான் வந்து கேப்சூலார் லிகமெண்ட் ஓகேவா ஸோ தட் யூ கேன் சி இந்த டயக்ராம் ஸோ இந்த கேப்சூலர் லிகமெண்ட் வந்து சுப்பீரியராக எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அட் த லோவர் எண்ட் ஆஃப் த ஹியூமரஸ் லோவர் எண்ட் ஆஃப் த ஹியூமரஸில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் சுப்பீரியராக இன் சச்ச வே கேபிட்டலம் ட்ரொக்லியா கேபிட்டலம் மேலே இருக்கக்கூடிய ரேடியல் ஃபோஸா கே ட்ரொக்லியா மேலே இருக்கக்கூடிய கொரோனாய்டு ஃபோஸா எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணும் ஓகேவா பின்னாடி ஹியூமரஸுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபோஸாக இருக்குது போஸ்டீரியர் வியூவில் அதை வந்து ஒலிக்ரோனன் ஃபோஸா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒலிக்ரோனன் ஃபோஸாவையும் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்கோம் சுப்பீரியர்லி இப்போ இன்ஃப்ரோ மீடியலி அண்ட் இன்ஃப்ரோ லேட்டர்லி எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறோம் சுப்பீரியர் நான் முடிச்சுட்டேன் சுப்பீரியர்லி இட் இஸ் அட்டாச் டு த லோவர் எண்ட் ஆஃப் த ஹியூமரஸ் தட் இஸ் கவரிங் த கேபிட்டலமும் கவர் பண்ணும் ட்ரொக்லியாவும் கவர் பண்ணும் கேபிட்டலமுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரேடியல் ஃபோஸாகவே அதை கவர் பண்ணுது ட்ரொக்லியாவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கொரோனாய்டு ஃபோஸாகவே அதை கவர் பண்ணுது அதே மாதிரி ஹியூமரஸோட போஸ்டீரியரில் இருக்கக்கூடிய ஒலிக்ரோனன் ஃபோஸாகவும் இந்த கேப்சூல் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ரோ மீடியலி அண்ட் இன்ஃப்ரோ லேட்டர்லி என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஃப்ரோ மீடியலி இது எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ட்ரொக்லியார் நாட்ஸோட மார்ஜினில் ட்ரொக்லியார் நாட்ஸ் அப்படிங்கிறது யூ ஷேப்டு நாட்ஸ் அட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த அப்பர் எண்ட் ஆஃப் த அல்னா ஸோ அந்த ட்ரொக்லியார் நாட்ஸோட மார்ஜின் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ரோ லேட்டர்லி இன்ஃப்ரோ லேட்டர்லி பார்க்குறப்ப ஆனுலார் லிகமெண்டில் கவர் ஆகுது so it is attached to the annular ligament annular ligament அப்படிங்கிறது it is a ligament that connects the radius head to ulna view connect பண்ற மாதிரியான ligament க்கு பேரு annular ligament that you can see in this diagram so இத வந்து annular ligament so இது வந்து ulna view radius ஓட head to connect பண்ற மாதிரியான ligament that is all about the capsular ligament கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் லிகமெண்ட் தட் இஸ் அல்னார் கொலைட்ரல் லிகமெண்ட் அல்னார் கொலைட்ரல் லிகமெண்டில் ஒன்றுமே இல்லை இது பார்க்குறப்போ ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிகமெண்ட் இதில் வந்து ஆன்டீரியர் பேண்டும் இருக்குது போஸ்டீரியர் பேண்டும் இருக்கும் தட் யூ கேன் சி இந்த டயக்ராம் இந்த ஆன்டீரியர் பேண்டையும் இந்த போஸ்டீரியர் பேண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேண்ட் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் ஒப்ளிக் பேண்ட் அவ்வளோதான் இதோட அஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஹியூமரஸ்லேயும் இதோட பேஸ் வந்து அல்னாரே அட்டாச் ஆகும் தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த அல்னார் கொலைட்ரல் லிகமெண்ட் ஐ ரிப்பீட் அல்னார் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் பார்க்குறப்போ ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது இதோட அஃபெக்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் அட்டாச் டு த ஹியூமரஸ் இதோட பேஸ் வந்து அல்னா கூட அட்டாச் ஆகிடும் இதோட ஆன்டீரியர் பேண்ட் இருக்குது போஸ்டீரியர் பேண்ட் இருக்குது இந்த ஆன்டீரியர் பேண்டையும் போஸ்டீரியர் பேண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேண்ட் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் அப்ளிக் பேண்ட் ஸோ இந்த மூணு பேண்டுக்கும் நடுவுலேயும் யூ கேன் சி சம் ஃபைபர்ஸ் இன்டர்மீடியட் ஃபைபர்ஸ் அதாவது வந்து இன்டர்மீடியட் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த அல்னார் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் லிகமெண்ட் தட் இஸ் ரேடியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் ரேடியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் இது பார்க்குறப்போ ஃபேன் ஷேப்டு மாதிரி இருக்குது இட் இஸ் லுக்கிங் லைக் எ ஃபேன் ஷேப் இது வந்து லேட்ரல் எப்பிகாண்டையிலேருந்து ஆனுலார் லிகமெண்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் த லேட்ரல் எப்பிகாண்டை டு த ஆனுலார் லிகமெண்ட் ஸோ இந்த லிகமெண்ட் வந்து ரெண்டு மசிலுக்கு ஆர்ஜின் கொடுக்குது ஒன்று வந்து சுப்பினேட்டர் மசில் இன்னொன்று வந்து சென்சார் கார்பை ரேடியாலிஸ் பிரேக்கஸ் தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ரேடியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் கம்மிங் டு த ரிலேஷன் ரிலேஷன் பார்க்குறப்போ ஆன்டீரியராக யூ கேன் சி ஏ மசில் கால் பிரேக்கியாலிஸ் தென் நர்வ் மீடியம் நர்வ் பிரேக்கியல் ஆட்ரி டென்ட் ஆன் ஆஃப் பைசப்ஸ் பிரேக்கிங் போஸ்டீரியரில் ஒரே ஒரு மசில் தான் இருக்குது ஆம்ல தட் இஸ் ட்ரைசப் பிரேக்கிங் அண்ட் யூ கேன் சி ஏ மசில் கால் ஆன்கார்னியஸ் தென் மீடியில் யூ கேன் சி அல்னார் நவ் ஃப்ளெக்ஸார் கார்பி அல்னாரிஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ காமன் ஃப்ளெக்ஸார் தென் லேட்ரலி யூ கேன் சி ஸ்பினேட்டர் மசில் தென் எக்ஸ்டென்சார் கார்பே ரேடியாலிஸ் ப்ரீவிஸ் அண்ட் அதர் காமன் எக்ஸ்டென்சார்ஸ் ஸோ ஃபோரா மசில்ஸ் இருக்கிற ஃப்ளெக்ஸார் மசில்ஸ் எல்லாருமே மீடியல் எப்பிகாண்டையிலேருந்து ஆர்ஜின் ஆகும் அதே மாதிரி லேட்ரல் எப்பிகாண்டையில் வந்து காமன் எக்ஸ்டென்சார் மசில்ஸ் எல்லாமே ஆர்ஜின் ஆகும் அதனால் இந்த காமன் எக்ஸ்டென்சார் அண்ட் காமன் ஃப்ளெக்ஸார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே நர்வஸ் சப்ளை வந்து இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு கொடுக்கறது அல்னார் நவ் இதுக்கு வழியாக பாஸ் ஆகுது ஸோ அல்னார் நவ் மீடியம் நவ் ரேடியம் நவ் அண்ட் மஸ்குலோ கிட்டேனியஸ் நவ் ஸோ இந்த நாலு நவுமே இட் இஸ் கிவிங் அ ஆர்டிகுலர் பிரான்ச் ஃபார் த எல்போ ஜாயிண்ட் மூமெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸு ரெண்டே மூமெண்ட் தான் ஹிங்
கம்மிங் டு த கேரிங் ஆங்கிள் ஸோ கேரிங் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆம்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு இமேஜினரி லைன் மிட் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஆமோட மிட் பாயிண்ட் லைனும் இந்த ஃபோர் ஆமில் இருக்கக்கூடிய மிட் பாயிண்ட் லைனும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது ஒரு டீவியேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த டீவியேஷன் இன் வில் மேக் அன் ஆங்கிள் ஸோ அந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம கேரிங் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து மேல்ஸில் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இருக்கும் ஃபீமேல்ஸில் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கேரிங் ஆங்கிள் எதுக்காக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னா ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கேரி பண்ணி நடக்கிறோம் இல்லைன்னா கையை ஸ்விங் பண்ணி நடக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்போ பாடியில் அது அடிக்கக்கூடாது தட்டக்கூடாது ஸோ பாடியில் அது டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த கேரிங் ஆங்கிள் நம்ம பாடியில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ வென் யூ எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் எல்போ எல்போ ஜாயிண்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறப்போ ஆமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் ஃபோர் ஆமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் மேட்ச் ஆகாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது இதை தான் வந்து கேரிங் ஆங்கிள் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கேரிங் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா மிடில் ஃப்ளான்ச் ஆஃப் த ட்ரொக்லியா இஸ் சிக்ஸ் எம்எம் டீப்பர் தேன் த லேட்ரல் ஃப்ளான்ச் ஸோ இதை தான் நம்ம மீடியல் ஃப்ளான்ஜுனும் இதை வந்து லேட்ரல் ஃப்ளான்ஜுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மீடியல் ஃப்ளான்ஜில் பார்க்குறப்போ இந்த மீடியல் ஃப்ளான்ஜ் வந்து கொஞ்சம் சிக்ஸ் எம்எம் டீப்பராக இருக்குது சிக்ஸ் எம்எம் லாங்கராக இருக்குது கீழே டீப்பராக இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரீசன் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கேரிங் ஆங்கிள்ஸ் இந்த மீடியல் ஃப்ளான்ஜ் வந்து கீழே டீப்பராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது ரீசன் வந்து இந்த கொரோனாய்டு போர்ஸாக இந்த கொரோனா ஃபோர்ஸாக்குள்ளே இந்த கொரோனா ப்ராசஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த ஃபிக்ஸ் ஆகிறப்போ இதோட லைன்லேருந்து பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் அப்ளிக்காக இருக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கேரிங் ஆங்கிள் ஸோ டூ ரீசன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கேரிங் ஆங்கிள் ஒன்று வந்து ட்ரொக்லியாவோட இந்த மீடியல் ஃப்ளான்ஜ் வந்து டீப்பராக இருக்குது கொஞ்சம் கீழே இறங்கின மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட் ரீசன் செகண்ட் ரீசன் வந்து இந்த கொரோனா ப்ராசஸ் இந்த கொரோனா ஃபோஸாகவும் ஆர்டிகுலேட் ஆகும் இல்லை ஃபிக்ஸ் ஆகும் இல்லையா ட்யூரிங் த ஃப்ளக்ஷன் இதோட இந்த ஃபிக்சேஷன் வந்து இந்த லாங் ஆக்சிஸ்லேருந்து பார்க்குறப்போ அப்ளிக்காக இருக்குது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ரீசன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கேரிங் ஆங்கிள் கேரிங் ஆங்கிள் வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணோன்னா டிஸப்பியர் ஆகிரும் அதே மாதிரி ஃபோர் ஆப்பை ப்ரொனேட் பண்ணாலுமே இந்த கேரிங் ஆங்கிள் டிஸப்பியர் ஆகும் தட் யூ கேன் சி திஸ் டயக்ராம் திஸ் இஸ் சுப்பினேஷன் ப்ரொனேஷன் அண்ட் மிட் ப்ரோன் பொசிஷன் ஸோ இந்த மிட் ப்ரோன் பொசிஷனில் வந்து இந்த ஃபோர் ஆம் கம்ஸ் இந்த லைன் வித் த ஆம் மிட் ப்ரோன் பொசிஷனில் வந்து ஃபோர் ஆம் வந்து ஆம் கூட ஒரே ஆக்சிஸில் வரும் இன் திஸ் இஸ் த பொசிஷன் இன் விச் த ஹேண்ட் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் இந்த பொசிஷனில் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அது ஆங்கிள் இஸ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இன் மேல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இன் ஃபீமேல்ஸ் கம்மிங் டு த கிளினிக்கல் அனாட்டமி கிளினிக்கல் அனாட்டமியில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் டிஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த எல்போ ஜாயின் ஸோ டிஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த எல்போ ஜாயின் அப்படின்னா எல்போ ஜாயினில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அதில் வரக்கூடிய அந்த பஸ்ஸை வந்து போஸ்டீரியராக தான் அக்குமுலேட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ கேப்சூல் இருக்கு இல்லையா அது லிகமெண்ட்ஸில் கேப்சூலாக லிகமெண்ட் படிச்சோம்ல அந்த கேப்சூல் வந்து போஸ்டீரியரில் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் அதனால் அது வழியாக தான் அந்த பஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகும் ஸோ அந்த பஸ்ஸையும் வந்து ஆஸ்பேர் பண்ணி எடுக்காது ஆஸ்பேர் பண்ணி எடுக்கிறதா நீடில் விட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸை வந்து நீடிலிருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிற அந்த ப்ரொசீஜரும் வந்து போஸ்டீரியர் ஆஃப் த எல்போ ஜாயினில் தான் பண்ணுவாங்க ஓகே கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஸ்லொக்கேஷன் ஆஃப் த எல்போ ஜாயின் ஸோ டிஸ்லொக்கேஷன் ஆஃப் த எல்போ ஜாயின் மோஸ்ட்லி வந்து போஸ்டீரியரில் தான் டிஸ்லொக்கேட் ஆகும் எலாங் வித் த ஃப்ராக்சர் ஃப்ராக்சர் ஆகி டிஸ்லொக்கேட் ஆகிறதா ரொம்ப காமனான ஒரு டிஸ்லொக்கேஷன் இதில் ட்ரையாங்குலர் ரிலேஷன்ஷிப்னு இருக்குது அதாவது ஒலிக்ரோனன் ப்ராசஸும் ரெண்டு எப்பிகாண்டைல்ஸ் தட் இஸ் மீடியல் எப்பிகாண்டைல் அண்ட் லேட்டரல் எப்பிகாண்டைல் இது எல்லாமே ஃபுல் ஃப்ளெக்ஷனில் வந்து ட்ரையாங்குல் ஷேப்லேயும் ஃபுல் எக்ஸ்டென்ஷனில் வந்து இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சரும் ஒரே லைனில் வரும் இது வந்து நார்மல் ஸோ இந் இது வந்து மிஸ்மேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த
ஓகேவா இது எதனால் நடக்கும்னா புல் டெல்போ அதாவது குழந்தைங்கள நம்ம கையை வச்சு அப்படின்னு மேலே தூக்குறதுனால இந்த ரேடியஸோட ஹெட்டு வந்து ஆனுலார் லிகமெண்ட்லேருந்து ஸ்கிப் ஆகி வெளியில் வரும் ஸோ இதனால் டிஸ்லொக்கேஷன் ஆகிறத அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம புல் டெல்போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் அக்கர்ஸ் இன் சில்ட்ரன் வென் த ஃபோர் ஆம் இஸ் சடன்லி புல்ட் இன் ப்ரொனேஷன் த ஹெட் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஸ்லிப்ஸ் அவுட் ஆஃப் த ஹேண்ட்லார் லிகமெண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டென்னிஸ் எல்போ டென்னிஸ் எல்போ வந்து அக்கஸ் இன் டென்னிஸ் பிளேயரில் வரக்கூடிய ஒரு இது அப்ரப்ட் ப்ரொனேஷன் வித் ஃபுல்லி எக்ஸ்டெண்டட் எல்போ மே லீட் டு பெயின் அண்ட் டெண்டர்னஸ் ஆஃப் த வர் த லேட்டர் எப்பிகாண்டை ஸோ லேட்டர் எப்பிகாண்டையில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறத நம்ம டென்னிஸ் எல்போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மீடியல் எப்பிகாண்டையில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சுன்னா நம்ம கால்ஃபர்ஸ் எல்போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்போ இல்லைனா மைனர்ஸ் எல்போ ஸோ இது என்ன அப்படின்னா எல்போ ஜாயிண்டில் ஒலிக்ரோனின் ப்ராசஸ் இருக்குது ஒலிக்ரோனின் ப்ராசஸ்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய பர்சா பர்சானா ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் அ ஃப்ளூயிட் ஃபில்ட் சாக் இந்த சைனோவியோ ஜாயிண்ட் ஸோ இந்த சப் கியூட்டேனியஸ் பர்சா அதாவது சப்னா அண்டர்னு அர்த்தம் கியூட்டேனியஸ்னா ஸ்கின்னு அர்த்தம் ஸ்கின்னுக்கு அடியிலே இருக்கக்கூடிய இந்த பர்சா வந்து ஓவராக ப்ரெஷர் கொடுத்து ஃப்ளிக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல இன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் ஸோ பர்சைட்டஸ் சப் அக் சப் கியூட்டேனியஸ் பர்சா வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுது ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் வியோ காலிங்கஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்போ இல்லைனா மைனஸ் எல்போ இது எதனால் வருது அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஹெட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க வித் த எல்போ ஜாய் ஸோ இதனால் அந்த பர்சா வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய கண்டிஷன் ஸோ கோல்ஃபர் செல்போ ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மீடியல் எப்பி காண்டையில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இல்லை டீஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோல்ஃபர் செல்போ அதுவே லேட்டர் எப்பி காண்டையில் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டென்னிஸ் எல்போ தென் இந்த கேரிங் ஆங்கிள் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இருக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த டென் டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரிக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் கியூபைட்டஸ் வேரஸ் கியூபைட்டஸ் வேரஸ் இந்த ஃபிஃப்டி டிகிரிக்கு மேலே அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கியூபைட்டஸ் வேல்கஸ் கியூபைட்டஸ் வேல்கஸ் ஸோ ஃப்ராக்சர்னால் அந்த பேஷண்ட்னால் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே ஃப்ளெக்ஸ் பண்ண முடியல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியலனாலும் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை வை பிகாஸ் தே கேன் டூ தேர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஈட்டிங் காம்பிங் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் இது எல்லாமே வந்து அந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணாவே அவளால் பண்ண முடியும் ஸோ இட் வில் நாட் காஸ் மச் ப்ராப்ளம் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த எல்போ ஜாயிண்ட் ஸோ எல்போ ஜாயிண்டில் ஸோ ஃபார் வி ஹவ் சீன் வாட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் எல்போ ஜாயிண்ட் தட் இஸ் இட் இஸ் அ ஹிஞ்ச் வெரைட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதோடய ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் அப்பர் சர்ஃபேஸ் வந்து ட்ரொக்லியா அண்ட் கேபிட்டுலம் லோவர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ரேடியஸ் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் த அல்னா அதுக்கப்புறம் லிகமெண்ட்ஸ் லிகமெண்ட்ஸில் கேப்சுலர் லிகமெண்ட் ரேடியல் குலேட்ரல் அண்ட் அல்னார் குலேட்ரல் அதுக்கப்புறம் ஆனுவலா லிகமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நர்வஸ் சப்ளை பார்த்தோம் அதே மாதிரி மூமெண்ட்ஸில் ஃப்ளக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கேரிங் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நார்மல் கேரிங் ஆங்கிளோட லெவல் என்ன டென் டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஃபீமேல்ஸில் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி தென் கிளீனிக் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த எல்போ ஜாய் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் மை ஒர்க் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்